В Дагуполсе с рабочим визитом побывал посол Российской Федерации в Латвии Александр Вишняков. Во вторник дипломат посетил городскую думу, где состоялась его встреча с мэром города Янисом Лачплесисом. Уже на пресс-конференции глава самоуправления сообщил, речь шла о дальнейших перспективах развития Дагуполса с российскими партнерами. Круг интересов всегда широк, и я очень рад возможности встретиться и обсудить все Вопросы и подумать о перспективах и дальнейшем развитии нашего сотрудничества. Говоря о реализации совместных проектов в сфере экономики, дипломат подчеркнул, что никакие политические сложности, связанные в первую очередь с ситуацией на Украине, не должны привести к отказу от взаимовыгодного сотрудничества, в том числе и в транзитной сфере. В ходе пресс-конференции был затронут вопрос и о несостоявшемся визите патриарха Московского и всей Руси Кирилла в Латвию, который был запланирован на 16 мая. В апреле, сославшись на загруженный график, Президент Латвии Андрис Берзниш написал письмо патриарху с просьбой перенести визит на конец этого года. Дата на сегодняшний день окончательная не определена. Она будет согласовываться по соответствующим каналам, так же как и программа в расчете, что до конца этого года, исходя из того, что к тому времени закончатся ваши политические баталии в виде выборов и в Европарламент, и в 7, 4 октября, после этого и совершится. Возможно, в программу визита будет включено посещение патриархом московскими и всей Руси Кириллом Латгалии, в частности Дагупилса. Посетил Александр Вишняков и Дагупилский локомотиво-ремонтный завод. На протяжении многих лет это предприятие активно сотрудничает с российскими партнерами. И даже в кризисные годы, в основу 10 -го года, тем не менее, эти связи не прерывались. И в этом году... В свое время не было обращения со стороны и руководства завода, и господина мэра о том, чтобы поддержать возможность получения заказов с российской стороны. Александр Вишняков отметил, что в настоящее время около 60% продукции, выпускаемой локомотиво-ремонтным заводом, составляют заказы российских предприятий. Один из них – это ремонт 11 тепловозных секций Калининградской железной дороги. Никаких препятствий, которые могут перечеркнуть уже сложившиеся отношения в вопросах взаимовыгодного сотрудничества, быть не должно. Это не нужно нашим народам. Мы должны жить как нормальные соседи и поддерживать друг друга, подчеркнул посол России в Латвии Александр Вишняков.